У 1954 році відзначали сторіччя початку першої оборони Севастополя. На честь цієї події поет Петро Градов написав ура патріотичний вірш «Легендарний Севастополь», а композитор Вано Мураделі поклав його на музику. Так народилася пісня, що в радянські часи стала своєрідною емблемою міста. Дивовижно, але офіційно гімном Севастополя пісню про гордость русських моряков затвердили вже тоді, коли місто перебувало в складі незалежної України в 1994-му. Цікаво, і куди тільки дивилася українська влада? Та загалом від самої появи ця композиція прислужилася до формування міфу про неприступний Севастополь, таку собі російську твердиню на Чорному морі, що ніколи не схиляла голови перед завойовниками. Сьогодні ми з'ясуємо, чому пісня «Легендарний Севастополь» абсурдна за своїм змістом. Хто, як і коли захоплював головну базу Чорноморського флоту? Яка трагедія пов'язує Севастополь із днем 23 лютого? І чому насправді Севастополь – місто російської ганьби? Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Владлен Мараєв. Ви на каналі «Історія без міфів» де ми, як завжди, розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на історію без міфів і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наших нових відео. Хай квітне український YouTube. У 1853 році Російська імперія напала на володіння імперії Османської. Так почалася війна, що згодом отримала назву Східної або ж Кримської. Та коли на боці османів, несподівано для Миколи I, виступили найпотужніші держави тогочасного світу – Велика Британія та Франція, справи росіян пішли кепсько. Вже у вересні 1854-го вони жодним чином не змогли завадити чи, бодай, затримати висадку противника в Криму. В районі Євпаторії безперешкодно зійшли на берег 60 тисяч британців, французів і турків. Причому вони одразу захопили на російських складах близько тисячі тонн пшениці, а наступного дня – 400 пар волів, які ввезли в Севастополь борошно і спирт. Тим самим покращили власне забезпечення і додали нових проблем російському війську. Далі союзники повільно рушили на південь вздовж узбережжя в напрямку Севастополя. Тільки на півдорозі на берегах річки Альма їх спробувала зупинити російська армія князя Олександра Меншикова. Він командував усіма сухопутними та морськими силами в Криму, а до всього був ще й морським міністром імперії. 20 вересня на Альмі відбулася велика битва, в якій росіяни зазнали поразки і відступили. Серед трофеїв переможців виявився й фургон Меншикова, де знайшли портфель із його документами. Ця поразка стала гучним ляпасом для Росії, адже там досі жили пам'яттю про перемогу над Наполеоном. Та ось минуло 40 років. І вже коли давно не було в живих великого Бонапарта, війська його племінника Наполеона III перемагають росіян. Втім, союзники діяли аж занадто обережно. Вони не йняли віри, що армія Меншикова – це і є основні сили росіян у Криму. Якби союзники рішуче почали наступати далі на південь, вони могли б швидко захопити головну базу Чорноморського флоту. А так призупинилися і дали цілий місяць на підготовку оборони. Тим часом британська і французька ескадри блокували російський флот у Севастопольській бухті. Вони мали і чисельну, і якісну перевагу, адже більшість їхніх військових кораблів, 50 із 89, були пароплавами, тоді як росіяни мали лише 11 пароплавів і ще 34 застарілі вітрильні кораблі. Переляканий Меншиков наказав затопити флот, для того, щоб створити бар'єр і не дати ворогу прорватися через бухту в місто. Екіпаж відправив на посилення сухопутної оборони. Начальник штабу флоту віце-адмірал Володимир Корнілов рішуче заперечував. Він пропонував атакувати противника і, бодай, ціною втрати своїх кораблів, завдати йому таких жертв, що змусити відмовитися від облоги Севастополя. Однак у відповідь Меншиков лише повторив свій наказ. Першими 23 вересня відправили на дно лінійні кораблі «Три святителі» – «Селістрія», «Варна», «Селефоїл» і «Уриїл», а також фрегати «Сизополь» і «Флора». Кожен із лінкорів-гігантів мав водотонажність від 3,5 до 5 тисяч тонн і від 84 до 120 гармат на борту. З них навіть не зняли гармати, 
не забрали особисті речі офіцерів, а щоб якнайшвидше затопити, розстріляли з інших кораблів. Складно пояснити такий гарячковий поспіх, адже бої за Севастополь почалися тільки через 24 дні, коли союзники вперше обстріляли місто. Загалом до кінця облоги на дні Севастопольської бухти опинилися 93 військових та цивільних кораблі, деякі внаслідок бойових пошкоджень. Російський Чорноморський флот припинив існування. До речі, з того часу росіяни не виграли жодної великої битви на морі. Востаннє їм це вдавалося в 1853-му в Синопі, коли було знищено Османський флот. Проте на потопленні свого ж флоту Менщиков не зупинився. Він був настільки наляканий перспективою опинитися заблокованим у Севастополі, що вирішив вивести основні сили своєї армії з меж міста. В результаті головний тягар оборони ліг на плечі моряків, кораблі яких в цей же самий час із завзяттям топили самі ж росіяни. Проте командування союзників продовжувало демонструвати дивовижну нерішучість. І британський воєначальник лорд Реглан, який був ветераном ще наполеонівських війн і втратив руку під Ватерло, і французький генерал Франсуа Канробер вирішили за краще зупинитися і облаштовувати позиції під Севастополем. Оборонці також в авральному режимі заходилися зводити укріплення. Цими роботами керував військовий інженер Едуард Тотлебен. Безпосередньо ж обороною Севастополя командував віце-адмірал Корнілов. Однак його смертельно поранило вже під час першого артобстрілу 17 жовтня. На місце Корнілова заступив віце-адмірал Павло Нахімов, переможець Османського флоту при Синопі, який, найвірогідніше, був нащадком козацько-старшинського роду зі Слобожанщини. Значною мірою завдяки організаторським здібностям Тотлебена, Корнілова і Нахімова, а також героїчним діям захисників, оборона Севастополя тривала цілих 11 місяців. Необхідно відзначити, що в цих подіях українці відіграли дуже важливу роль. Як зазначає історик Павло Ляшук, виходці з українських губерній становили до 70% особового складу Чорноморського флоту. І це цілком зрозуміло, адже в умовах відсутності залізничного сполучення, звісно, зручніше було набирати виходців із територій, наближених до Чорного моря. Серед офіцерів українців було не настільки багато, але все одно до третини. Відомо, що зі 155 загиблих під Севастополем офіцерів щонайменше 55 походили з України, а зі 111 кавалерів Ордена Святого Георгія – Таких було 25. Але ж про ці факти в Росії воліють не згадувати. Імперія, вона на те й імперія, що все приписує собі. Тому для неї це винятково російські солдати, матроси та офіцери. Загалом під час боїв за Севастополь союзники здійснили 6 масованих артилерійських обстрілів із суходолу та моря та два великі штурми. Вони суттєво збільшили чисельність свого угруповання в Криму, навіть залучили нового союзника – Сардинське королівство, яке сподівалося в обмін на свою участь у війні, допомоги у справі об'єднання Італії. Таким чином склався певний прообраз ситуації НАТО проти Росії в Криму. Адже в наші дні і Франція, і Велика Британія, і Туреччина, і Італія є членами Північно-Атлантичного Альянсу. Тим часом російська армія Меншикова, а після його відставки Михайла Горчакова – намагалася допомогти Севастополю вибити противника з навколишніх висот і змусити його відійти від міста. Але всі спроби зазнали невдачі. Вирішальне значення мала битва на Чорній річці 16 серпня 1855-го. Протягом цілого дня Горчаков кидав у лобові атаки російські війська, однак нічого не домігся і відступив. В цій безглуздій бійні він втратив до 10 тисяч своїх солдат і офіцерів. А французи – Турки та італійці разом всі взяті менше двох тисяч. Після цієї поразки шансів на порятунок Севастополя вже не залишалося. Постійні обстріли методично винищували його гарнізон. Загинув керівник і натхненник оборони адмірал Нахімов. Під час огляду передових укріплень в нього поцілив французький стрілець. 8 вересня французи штурмом оволоділи головним пунктом оборони – Малаховим курганом. Цією атакою командував генерал ірландського походження Патріс де Макмагон, майбутній президент Франції. Після такого російське командування вирішило залишити інші укріплення та відвело війська через плавучий міст на північну сторону Севастопольської бухти. Падіння Севастополя призвело до остаточної поразки Російської імперії в Кримській війні. Хоча за умовами Паризького трактату союзники через рік залишили місто, в обмін на це – 
Росіянам заборонили тримати військовий флот на Чорному морі, будувати на узбережжі фортеці та арсенали. Ці обмеження проіснували протягом 15 років. Дорогі глядачі, а найкращий спосіб допомогти історії без міфів створювати для вас нові відео – це Патреон. Зараз на ваших екранах імена добродіїв, які вже підтримують наш канал. Ставши патроном історії без міфів, ви матимете можливість раннього доступу до наших нових відео, отримати в подарунок книгу «Україна 1918. Хроніка» з автографом, або голосувати за вибір тем випусків на наступний місяць. Підтримати канал можна і в інший спосіб, зробивши переказ на картку «Приватбанку» або поповнивши нашу «Монобанку». Реквізити та посилання в описі цього відео. Зазвичай, коли згадують оборону Севастополя, мають на увазі або першу оборону в часи Кримської війни, або другу в роки Другої світової. Однак неможливо обійти увагою період Української революції 1917-21. Тоді бої за Севастополь і навіть безпосередньо в місті відбувалися неодноразово. Однак повноцінної тривалої оборони так ні в кого й не вийшло. Вже в грудні 1917-го в Севастополі відбулися вуличні бої, за підсумками яких в місті встановилася влада Військового революційного комітету. Він складався з 18 більшовиків та двох лівих есерів. Керував більшовик Юрій Гавен, справжнє його ім'я Ян Дауман, він латиш. І саме більшовики в часи Сталіна його й розстріляли. Встановлення лівої диктатури в Севастополі супроводжувалося однією з перших масових акцій «Червоного терору». Далі більшовики та їхні ситуативні союзники, ліві есери й анархісти, почали захоплювати владу на всій території півострова. Причому, як відверто визнавав Юрій Гавен, відбувалося це під гаслами оборони Севастополя. Ось що він писав. За винятком Севастополя, всі міста Криму зустріли жовтневий переворот ворожа. Більшовики взяли владу в Севастополі тільки тому, що флот мав великі запаси зброї, і ми там мали хороше керівне ядро. Моряки йшли обороняти свій флот, свій революційний Севастополь, постійно вели таку роботу, аби все виглядало, наче це проти нас наступають контрреволюційні сили. А ми лише обороняємося. Як виглядала на практиці така оборона, негайно відчули на собі представники офіцерства, духовенства, інтелігенції, бізнесових кіл. Була знищена і Кримська Народна Республіка, держава кримських татар, про яку рекомендую подивитися відео на нашому каналі з Сергієм Громенком. Один із лідерів кримсько-татарського визвольного руху Наман Челебіт Джіхан, як і сотні інших людей, був без суду вбитий в Севастополі 23 лютого 1918 року, а його тіло викинули в море. Це відбулося в день, який пізніше оголосять Днем Червоної Армії і Флоту. Хоча це добре відомий фейк. Насправді Червону Армію створили 15 січня за старим стилем, 28 січня за новим стилем 18-го року. Місцем масових позасудових вбивств і поховань став і Малахів Курган, той самий знаменитий пункт оборони в Кримську війну, оспіваний російською пропагандою. Зате, коли більшовикам насправді довелося обороняти Севастополь, в них нічого не вийшло. В квітні 18-го на півострів вступили німецькі та українські війська. Це був знаменитий похід Петра Балбочана. Однак українці через конфлікти з німцями до Севастополя не дійшли та були змушені залишити Крим. А от німців під стінами міста більшовики змогли затримати хіба що на кілька днів. 29 квітня Чорноморський флот підняв українські прапори та заявив про підпорядкування УНР. Однак майже одразу після того частина кораблів пішли в контрольований червоними Новоросійськ. А 1 травня в Севастополь вступили німецькі війська, які захопили решту флоту. Півроку по тому Німеччина програла Першу світову, і реальними господарями в Севастополі стали флоти війська Антанти, а також російські білогвардійці. Проте вже в квітні 19-го більшовики вдерлися через перекоп у Крим і легко захопили Севастополь. Британці ледве встигли врятувати членів російської імператорської родини, серед яких була імператриця Марія Федорівна, вдова Олександра III, матір Миколи II, великий князь Микола Миколаєвич, колишній головнокомандувач царською армією в роки Першої світової війни. На британському лінкорі Мальборо їх вивезли в Константинополь. В червні ситуація знову кардинально змінилася. Білогвардійці повели контрнаступ з Керченського півострову, а в районі Коктебеля висадився їхній десант під командуванням генерала Якова Слащова. Через п'ять днів більшовики практично без опору залишили Севастополь, а ще через три – весь Крим, тікаючи в Херсон. 
Відтоді протягом півтора року півострів перебував під владою російських білогвардійців. За часів Врангеля в 1920-му він залишався одним із останніх осередків білого руху на теренах всієї колишньої російської імперії. А Севастополь став фактичною столицею Чорного барона. Проте співвідношення сил було абсолютно не на користь білих. І коли на початку листопада 20-го більшовики та анархісти-махновці прорвалися в Крим, врангелівці вже не мріяли ні про яку оборону Севастополя, тільки про евакуацію. Бої на підступах до міста велися, але тільки з метою затримати наступ противника і дати можливість всім охочим сісти на кораблі. Анонімний очевидець так змалював свої враження в праському часописі «Воля Росії». Всі, хто так чи інакше був пов'язаний з Врангелівщиною, ринули до Севастополя на іноземні та російські пароплави, що йшли за кордон. Кидали майно, цінності, деякі кидали навіть дружин та дітей, прагнучи лише врятувати свою голову. Газети ще вмудрялися випускати свої номери. Врангель надрукував у них оголошення, що оскільки справу програно, він зі штабом їде. Попри все, білі змогли вивезти в Константинополь до 150 тисяч військових і цивільних. 15 листопада Червона армія вступила в Севастополь, після чого місто, як і весь Крим, знову накрила хвиля масового терору. Друзі, а я нагадаю, що історія без міфів має власний мерч. Якісні й круті футболки та худі, а відтепер ще й світшоти і торби з гаслом нашого каналу «Хай квітне український Ютуб». Переходьте за посиланням в описі цього відео та замовляйте на нашій сторінці в Інстаграм. Або у спеціальному телеграм-каналі «Історія без міфів», який ми створили для ваших замовлень. Рухаємося на 21 рік уперед. Друга світова війна і друга повноцінна оборона Севастополя. Німеччина та Румунія проти Радянського Союзу. Передостанній день жовтня 1941 року передові частини 11-ї польової армії вермахту вийшли на підступи до Севастополя. Командувач цього об'єднання генерал-полковник Еріх фон Манштейн спробував одразу захопити місто. Адже тоді його, подібно до ситуації в Кримській війні, обороняла відносно невелика кількість військ, морська піхота, частини берегової оборони та батальйони поспіхом набрані з моряків. Проте сил все одно не вистачило і експромту Манштейна вийшов невдалим. До речі, ці події в радянській історіографії називали першим штурмом Севастополя. Німці ж вважають, що ніякого штурму тоді не відбулося. Загалом в СРСР навколо оборони міста слави російських моряків склалася ціла міфологія. Кожен школяр знав про те, як відважні матроси кидалися з гранатами під німецькі танки. Відмінники навіть наводили подробиці таких подвигів. Мовляв, в день головного радянського свята 7 листопада 41-го року група моряків на чолі з політруком Миколою Фільченковим зупинила просування 22 німецьких танків. В критичний момент бою сам Фільченков кинувся з останніми гранатами під німецький танк. У багатьох професійних дослідників ще тоді виникало багато запитань до цього епізоду. Насторожувало й те, що він прив'язаний до 7 листопада, і те, що він походить від статті завідувача відділу агітації та пропаганди газети «Червоний Чорноморець» Мейера Когута, надрукований аж через сім місяців після події. І от у часи Горбачовської гласності швидко з'ясувалося, що в 41-му році в розпорядженні Манштейна танків взагалі не було. Маятник хитнувся в інший бік, і тепер тільки ледачі не бралися за спростування подвигу групи Фільченкова. Такого не було, мовляв, тому що бути не могло. Минула ще третина століття. За цей час ніяких нових свідчень на підтвердження радянського міфу знайдено не було. Однак все-таки привчені до критичного мислення дослідники встановили, що так дійсно танків у Манштейна тоді справді не було. Однак в його розпорядженні перебував 190-й дивізіон штурмових гармат «Штурмгещуц-3». Ця машина користувалася лихою славою у радянської піхоти. А для того, хто сидить в окопі, немає різниці, що на нього суне – справжній танк чи самоходка. Аналіз спогадів ветеранів показує, що 7 листопада із штурмгещуцами могли зустрітися курсанти училища берегової оборони. Тож, можливо, певне історичне підґрунтя легенда все ж таки має. Оборону Севастополя мала значно посилити окрема приморська армія генерал-майора Івана Петрова. В середині жовтня її перекинули морем з приреченої Одеси в Севастополь. Однак армія висунулася на північ аж до самого Перекопу. Після прориву противника на територію півострова їй манівцями довелося відступати до Севастополя. Та все ж в листопаді вона була в основному зосереджена в районі міста. 
енергійний генерал Петров взявся розбудовувати сектори Севастопольського оборонного району. Його активність викликала ревнощі з боку командування флотом, яке вважало Севастополь своєю неподільною вотчиною. В Москві взяли сторону моряків і командувачем оборони Севастополя призначили командувача Чорноморським флотом адмірала Пилипа Октябрьського, справжнє прізвище Іванов. Чимало дослідників називають це призначення головним чинником фатальної долі Севастополя. Наприклад, Октябрьському закидають прийняти в листопаді панічне рішення вивести на Кавказ значну частину боєприпасів зі складів флоту. Судячи з документів, адмірал і сам збирався дати драла і знайшов для цього хитромудре, хоча й кострубате пояснення. 23 листопада він звернувся з телеграмою до наркома ВМФ Миколи Кузнєцова, в якій писав. Маючи ваш дозвіл, мій флагманський командний пункт мати на Кавказі, я згодом отримав вашу директиву з головним завданням Чорноморського флоту оборона Криму і залишився в Севастополі. Зараз, у зв'язку з обстановкою, що змінилася, враховуючи, що весь флот базується на базах Кавказу, що евакуація з Севастополя всього непотрібного обороні, всього найбільш цінного завершена, що керувати Азовською флотилією, Керченською, Новоросійською та іншими базами, усім флотом, його операціями із Севастополя неможливо, прошу вашого дозволу перенести керівництво флотом у Туапсе. Відповідь Кузнєцова невідома. Можна лише здогадуватися, яких слів добрав нарком, щоб Октябрьський нарешті второпав своє головне завдання і припинив спроби втекти на Кавказ. У другій половині грудня Манштейн вдався до другої спроби захопити Севастополь. Цього разу то був справжній штурм з застосуванням значної кількості артилерії. Але він був неуспішний. В літературі можна зустріти твердження, що значну роль у відбитті цього штурму відіграли кораблі, які вели ураганний вогонь по береговим позиціям ворога. Кораблі дійсно брали участь в бойових діях, однак їхня результативність суттєво перебільшена. Річ у тім, що в грудні на Чорному морі були великі шторми, і в умовах хитовиці вести мову про якийсь влучний вогонь взагалі недоречно. Єдиний на той час чорноморський лінкор «Паризька комуна», який мав 12-305 мм гармат, прибув із поті до Севастополя лише ввечері 28 грудня. Попри загрозу з повітря, його ризикнули завести до тісної, але тихої південної бухти. Наступного дня лінкор вистріляв 180 снарядів. При цьому від власних пострілів дві гармати вийшли з ладу. 30 грудня паризька комуна залишила Севастополь і більше в боях участі не брала. Радянське командування добре розуміло, що становище фортеці в облозі рано чи пізно призведе до падіння Севастополя. Деблокувати місто мала Керченська феодосійська операція, однак вона провалилася. Після того Севастополь був приречений. Вирішальний штурм Манштейн розпочав 7 червня 42-го року. Головну роль відігравали два корпуси його армії, допоміжну румунський гірський корпус. Позиції оборонців Севастополя розташовувалися на вигідних висотах та мали добре інженерне облаштування. Крім польової артилерії, при захисті міста могли використовувати потужну артилерію флоту. Зокрема, дві бронебаштові батареї, кожна з яких мала 4 305-мм корабельні гармати. Модний у той час Бліцкріг не підходив для подавання такої оборони. І Манштейн вирішив діяти як часи Першої світової – розпочати з п'ятиденної артилерійської підготовки. Для цього він отримав все, що генеральська душа забажає – навіть екзотичну надважку гармату «Дора» калібром 807 мм. Ця тевтонська «Вундервафе» могла закинути семитонний бетонобійний снаряд на відстань 40 км. Але її бойова ефективність виявилася вкрай низькою. З позиції в районі Джанкою «Дора» за три тижні здійснила аж 47 пострілів, без жодного доведеного влучання в ціль. Недарма начальник Генштабу сухопутних сил Франц Гальдер назвав диво гармату справжнім витвором мистецтва, але абсолютно марним. Проте й без неї 11-та армія мала чим руйнувати севастопольські укріплення. Так, серед сотень гармат були облогові арцистеми калібром від 355 до 600 мм. Напрочуд високу ефективність продемонстрували 16 мортир чеської фірми «Шкода» калібром 305 мм, створені ще до Першої світової. Важливою перевагою німців став перекинути в Крим восьмий авіакорпус. Його бомбардувальники не лише змусили радянську сторону відмовитися від використання бойових кораблів для підтримки оборони, але й суттєво ускладнили постачання Севастополя морем. 
В результаті в критичні дні битви радянська польова та зенітна артилерії опинилися практично без боєприпасів. Наступ вермахту розвивався повільно, але невпинно. Вирішальна подія сталася вночі проти 29 червня. Німці несподівано форсували на швидкісних човнах північну бухту і захопили плацдарм в самому місті, обійшовши всі його укріплення. 1 липня Манштейн доповів у Берлін, що Севастополь взято і одразу отримав звання генерал-фельдмаршала. Але із доповіддю він дещо поквапився. Бої в районі здебільшого мису Херсонес тривали ще майже тиждень. В тому місці й нині знаходиться аеродром, з якого вночі проти 2 липня літаками ПС-84 вивезли на Кавказ понад 250 осіб, переважно старших командирів і політпрацівників. Серед них був і Октябрьський. Генерала Петрова напередодні ввечері забрав підводний човен. Радянська ставка вирішила евакуацію оборонців, які героїчно 250 днів захищали Севастополь, не проводити, а евакуювати тільки вищий командний склад. До речі, два роки по тому окупанти опинилися в не менш скрутному становищі, але німці та румуни примудрилися евакуювати з Криму понад 113 тисяч особового складу. Можна скільки завгодно демонізувати Октябрьського, але не можна не помітити, що головна провина за севастопольську катастрофу лежить на найвищому радянському політичному керівництві і особисто на Сталіні. Після провалу Керченсько-Федосійської операції дієвої допомоги оборонцям надано не було, а потім їх взагалі кинули на призволяще. В полон потрапили понад 78 тисяч осіб, а загальні незворотні втрати Червоної армії в обороні Севастополя сягнули майже 157 тисяч. Поширеною є думка, що ці жертви були недаремними. Адже армія Манштейна була затримана в Криму, в літньому наступі 42-го року участі на півдні не брала, а це буцімто врешті-решт вплинуло на результат битв за Кавказ і Сталінград. Але це не так. Адже наступ німців та їхніх союзників тоді розвивався настільки успішно, що в Берліні після взяття Севастополя вирішили головні сили Манштейна використати не на півдні, а перекинули їх аж під Ленінград. Що ж маємо, як то кажуть, в сухому залишку? Неприступний Севастополь – всього-навсього пропагандистський міф. Ніколи в історії оборона головної бази Чорноморського флоту не була успішною. Дві масштабні оборони під час Кримської та Другої світової війни закінчувалися тяжкими поразками російських – та радянських військ. В обох випадках верховне командування виявилося далеко не на висоті становища. Допускало грубі помилки, демонструвало нерішучість, не рахувалося із жертвами, кидало своїх підлеглих на призволяще. В обох оборонах Севастополя була маса випадків героїзму солдат, матросів і офіцерів. Але міф, створений російсько-радянською пропагандою навколо цих подій, має конкретну мету – приховати реальний масштаб поразок, некомпетентність військового та політичного керівництва, а також невиправдані катастрофічні втрати. До речі, випадки приховування росіянами поразок далеко не поодинокі. Більше про це можна дізнатися з окремого відео на нашому каналі. Шановні глядачі, пишіть коментарі, ставте ваші вподобайки, поширюйте випуск в соціальних мережах. Підписуйтеся на сторінки історії без міфів у Facebook, Instagram і TikTok. Спасибі вам за перегляд. До зустрічі!